Allora, tutti abbiamo, tutti hanno, chiunque ha bisogno di stare nel flusso, nel flusso, nel flusso. Che cos'è stare nel flusso? E essere portati dal flusso, da qualcosa che sospende dalle proprie responsabilità, perché è quel flusso a sospenderci appunto dalla pesantezza dell'essere autonomamente, individualmente responsabile, è il flusso, il flusso, anche pregare, no? pregare è stare nel flusso, abbandonarsi a Dio, è Dio che responsabilmente tutto fa accadere, allora a Dio noi ci, come dire, riferiamo perché in questo nostro a Lui riferirci entriamo appunto oranti in questo flusso. Noi, come dire, facciamo il tifo per Dio perché faccia le cose che meglio convengono, ma non siamo noi responsabili, noi pregando stiamo nel flusso, ma nel flusso si è anche quando si va a vedere una partita di calcio, nel flusso di coloro che osservano la partita e pregano, pregano e avocano a loro le forze perché la squadra che in quel momento è responsabile di quello che accade li sospende loro i fruitori i fan i sostenitori emotivi di quella squadra dalle loro responsabilità quotidiane c'è finalmente il tornare in un fluire, in uno stare, come dire, preganti perché qualcosa di buono accada, ma quel qualcosa di buono non siamo noi a costruirlo né a determinarlo, piuttosto altri, nel caso del calcio ovviamente si prega, si prega la squadra, si tifa, cioè si fa il tifo perché loro, responsabili di quello che accade, facciano accadere il meglio per noi, cioè per tutti che è la vittoria, ma di quella vittoria e di quello che accade noi siamo presenti quale flusso, cioè sollevati dalla responsabilità reale e quindi da tutte le responsabilità quotidiane. Quindi è lo stare nel flusso il desiderio più grande e io in quale flusso io sto, qual è il flusso e qual è il flusso originario a cui tutti ovviamente tendiamo, è il flusso primo, poi nel caso di Dio abbiamo inventato un padre quasi a perequare no? l'originaria potenza del flusso iniziale che invece è materno, cioè stare nel fluire dell'agnos, si è in qualche modo sospesi dalla responsabilità e del nutrirsi e del portarsi nel mondo c'è qualcun altro in questo caso l'amnius fluxus la madre fluxus che ci tiene ci sospende anche in qualche modo dalla gravità con quest'acqua siamo in un fluire oceanico materno in cui ci rivolgiamo e stiamo per uscire al mondo ma in questo momento ci sostiene un flusso determinante portante nutriente sollevante dal peso reale che ci fa gravi che è appunto la madre ecco la madre è il flusso originario e quindi si tende nel corso della vita a ricongiungersi a un'esperienza così sospendente, così sollevante, così straordinariamente trascinante. Cosa verso cosa? Ci sospende e ci trascina nella vita essa stessa oceano e responsabile. Quindi noi ricerchiamo flussi di varia origine, le varie attività che sono comune comune, mente, condivise, anche camminare in gruppo, così per strada, il flaneur, lasciarsi condurre dalla massa di persone che ci sospendono in questo camminare da una attenzione responsabile a noi stessi, al nostro condursi e quindi tutte le esperienze di flusso, ma anche straordinariamente a 
come dire, portanza, lo stare nel flusso, l'aderire a progetti che ci vengono imposti, in qualche modo è sospendente dalla propria stessa responsabilità fare quello che altri ci impongono, ma che noi troviamo come nelle flusso folle, oceaniche, che a volte plaudono a coloro che conducono anche in modo del tutto appare noi dittatoriale, perché è sospendersi dalla responsabilità, concedersi a un flusso, concedersi il lusso di stare in un flusso e sentirsi così come nella madre, portati da altri che si fanno carico di queste individuali, personali responsabilità che sono la fonte delle nostre ansie, delle nostre angosce, quindi si prega e si sta nel flusso, si tifa, si sta nel flusso, si aderisce anche a progetti che spesso sono lesivi della nostra libertà, perché è forse a volte sicuramente più riposante, rassicurante stare in un fluido dal quale noi in qualche modo ci sentiamo sollevati, sostenuti fuori dalla gravità dello scegliere, eh? quindi talvolta quello che appare obbedire è solo sospendere se stessi nel ruolo di responsabili e lasciarsi trascinare dalla corrente fluente del vivere, della vita, del vivente, sempre con questo originario, arcaico, archetipo, che è quella fluida presenza portante, fluente dell'amnios materno, della madre, poi chiaro, no? Come eh, il Dio sia dovuto essere, farsi con effigie paterna per perequare questa reale, no? Biotica, eh, etica, eh, totale esperienza circa circa il fluire, circa lo stare in un flusso, perché siamo stati nella madre, nel flusso madre, che è quel flusso a cui tutti, in qualche modo, anche in queste esperienze trasfigurate, differite, ritendiamo. E così io a quale flusso aderisco, a quale fluire faccio riferimento, anche sperare di entrare nella storia dell'arte, è credere di fluire e fruire di quella corrente che è l'invenzione, no? ricostruzione della storia, ma non so se sia così. Ecco ora uno dei cavalli di battaglia della filosofia, stare nel flusso delle parole, come se noi non fossimo responsabili di quello che diciamo. Molti filosofi hanno detto che in realtà noi non parliamo, ma siamo piuttosto parlati dalle parole, sono così, così scollegate dalla realtà che provano ad afferrare, che sono un universo che rispetto al reale scorre, scorre appunto parallelo. E noi allora che cosa facciamo nel parlare se non essere, come dire, un foro, un buco, un una buca dalla quale fuoriescono per un improvviso no? malfunzionamento di questa duplice corrente, il bios e quella della parola, questo malfunzionamento che fa come se ci fosse una perdita a un certo punto e quindi una contaminazione, uscire il flusso enorme delle parole da un foro che si crea nel biotico, questa bocca dalla quale improvvisamente escono parole come se fuggissero da una feritoia del flusso orale e che non dipendesse da me intenzionalmente, come se io non fossi e in realtà forse non sono assolutamente responsabile di quel che mi esce come flusso, come fuga di flusso, come fuga di acqua, come perdita, dispersione del fluxus parole da me stesso, quale accidentale apertura, foratura, eh, che fa del bios una occasione di, come dire, apertura su questo fluire delle parole, quindi parlato dalle parole, questo poetare, essere in contatto, farsi latamente 
come una frattura, una frazione, una foratura che rende, mette in comunicazione eh, questi due fluire, il biotico e quello invece, come dire, logico delle parole. Eh? Quindi dalla bocca iniziano a eh, dirottate dal flusso originario uscire parole di cui però non si è responsabili, si è sospesi. Anch'io vivo, voglio vivere così queste parole, perché la responsabilità, le sentirsi assolutamente, pesantemente responsabili della propria stessa vita, eh, già si è in qualche modo condotti a pensarsi responsabili del corpo, come io ora, per esempio, mostri più volte, più e più volte il corpo, perché? Perché io sostengo, ma sto nel flusso di coloro che vedono nel corpo noi stessi, è il corpo la nostra stessa anima, questo corpo è la mia stessa anima, la mia psiche, sono la mia stessa psiche, così chiaramente questo è solo una logica, icona, iconica, eh, raffigurazione del corpo, perché sono parole, sapete, codici alfanumerici sottostanti che registrano delle onde luminose, le traducono più o meno presenze luminose e suoni in codici sottostanti che rapidamente la macchina riproietta, rigetta sullo schermo e dà l'illusione quasi ottica di uno specchio, ma qui di ottico c'è veramente poco, giusto l'afferrare da parte di questa telecamera tronica, queste diverse intensità luminose, qui nel caso del computer vedete quali toni, collegati l'uno all'altro, poco differiti, una sorta di tepore cromatico. Eh? D'altra parte il tablet è partito troppo, l'ho usato. E allora sto nel flusso, faccio che mi lascio portare da quello che accade, anche dalle rotture, anche dalle come dire, interruzioni, ecco, c'è un'interruzione a un certo punto, una deviazione, qualcosa che accade, che mette in contatto il corpo biotico col flusso anche storico delle parole, perché noi parliamo attraverso parole inventate, create, in tradizioni da umani, ma anche da animali e da piante, da noi a noi precedenti, dice in principio era il verbo, il fluire delle parole, forse queste hanno come divinità creato i corpi, non credo, sono piuttosto le bocche nostre, queste così occasionali eh, bocchette appunto, dalle quali entrati in contatto i due flussi escono in maniera irresponsabile, sarà davvero così, saremo, certo non possiamo e non inventiamo tutto, quante delle parole che dico io ho inventato, boh, nessuna, forse appunto misosofia, che poi è il collegamento di due già esistenti, in questo senso siamo in quanto parlanti molto parlati, perché siamo come in una pratica di lego, cioè di composizione, di tesserucce, tesserelle, già da altri in lato modo composte, noi possiamo far nient'altro che spostamenti e quindi mi torna. E allora qual è la nostra responsabilità ora? Quella di accendere il computer, ma quanti disperanti, disperati trovano sensato accendere il computer? Se vai su siti pornografici vedrai pletore di maschi che se stessi conducono in masturbazioni come a mostrare la loro prestanza, la loro unica proprietà, questa fallica presenza, la possibilità alla fine di farsi anch'essi flusso, come incontenibili, no? Quanta all'eiaculare, come se ci fosse una eiaculazione condivisa, confusa, enorme, nel creare anche un flusso e a quel flusso eiaculatorio confondersi, come quando fai l'amore, che non sei mai tu, ma stai nel flusso, nella pletora di tutti coloro che prima l'hanno fatto. In fondo 
è forse illusione la propria autoresponsabilizzazione, eppure quanto ci pesa condurci al mattino, alzarsi, lavarsi e poi nutrirsi, che pesantezza sentirsi individualmente costretti a quello, bisognerebbe cogliere il flusso dell'animalità che non può sospendersi da questi bisogni e per quello che a volte vorresti stare nel flusso più ampio vegetale ed essere una foglia, un fiore, sposti rami con foglie e nutrirsi così nel flusso solare, restare fuori quasi di responsabilità oppure più sensatamente un sasso fatto rotolare, auto rotolante sì, ma condotto dalle onde in flusso, in fondo siamo un ammasso di particelle occasionalmente composte così, sostenute all'inizio dal flusso materno e poi lanciate nel mondo, ma è flusso anche questo, siamo, preghiamo perché siamo nel flusso anche della nostra ignoranza, il flusso, e quindi così come anima persa, sospesa nel flusso, io mi presento, mi presento e mi sento, come già ho detto e ripeto, un'icona forse del Novecento, una pittura, ne ho fatta le ho portate in gallerie, ma quanto poco queste gallerie capiscano dell'arte contemporanea, come vogliano no? stare appunto completamente anch'essi nel flusso di quello già che accade e non capiscano come il fluire sia dilatabile, quanto più intelligente Luciano che aderiva al flusso raccogliendo a destra, a manca, esperienze, sollecitazioni diverse e le sottoponeva poi lui bravo, vedi questo braccio in prospettiva come enorme, ripeto ancora, sembro l'enorme Diana col braccio nell'acqua affontanellato e questo corpo dietro slungato con le gambe in fuga quasi spermatiche e una testa in Enorme potrei avere se mi avvicinassi, ma il braccio, il braccio di Diana nell'acqua, la luna ancora, ripeto, questa fola mitologica, cosa ci servono i miti? A stare nel flusso, perché ci servono eroi? Perché li riusiamo come altri li hanno usati? Quale fatica ogni volta reinventare? tutti i giorni, ogni secondo, ogni piesso spinto, una mitologia, il che potremmo e dovremmo anche fare, il mito di Acaro, non di Icaro, quell'Acaro che pascolava insieme a molti, molteplici fratelli in flusso sul mio corpo e decise invece di farsi a me comunicante, come fece, salì, salì in un orecchio, arrivò all'antro, all'antro auricolare e si condusse fino al timpano e saltò e risaltò e cosa mi disse anche noi acari abbiamo purtroppo il peso sentiamo della responsabilità pesante così anche noi preghiamo sono venuto a pregare a te come timpano io subito ma io pure come te sono al resto del mondo acaro acaro con alfa privativo per niente amato in viso anche a tutti gli altri dei ma vedo anche quelli che io penso dei come te che me acaro pensi Dio, altrettanto a loro volta acari per chissà quale più gigante da loro pensata presenza divina, sempre abbiamo bisogno di inventarsi, di inventare qualcosa, un flusso da cui, a cui rivolgersi preganti perché ci sospenda piccoli, inesistenti noi che invece volendo siamo giganti alla nostra responsabilità pesante al tornare come nell'agnos fuori fuori di gravità fluttuante, natante, fuori di gravità ah, gravidante, quale responsabilità farsi gravidante, ma certo una responsabilità che mai un maschio fu capace di assumere, né mai assume, ah, assumerà veramente l'essere gravidante, e così lanciamoci, lasciamoci nel flusso dell'irresponsabilità, lasciamoci acari essere così non amati, quando invece potremmo da noi stessi a noi stessi divini farsi cari, cari, cari a noi 
stessi, cosa che sembra così difficile a farsi, con un braccio di dana allargato, dilatato otticamente nell'acqua, mi osservo e vedo con pietà a Teone e a lui mi faccio cerva, anzi, come dico e ridico in video, oh caro acaro, che bussi al mio timpano, io son come te e come noi sono le divinità superiori, quindi preghiamo noi stessi perché noi stessi siamo il nostro stesso flusso, lasciamoci andare a quello che noi stessi siamo, cosa siamo se non un oceano noi stessi, un mare, noi stessi un mare, noi stessi, noi stessi siamo, lasciamoci andare, noi stessi siamo, da tanti, no tanti, un mare.